轩已经知道我的身份了，我也知道你的位置和他做交易，还能拖一段时间。小小，谢谢你为我做了这么多。小明，你放心，我已经想到解决办法了，可以去查他们公司出问题的甲醛案件的证据，曝光他，这样你们的婚约就可以作废了。费总，你那么紧张做什么？紧张？我紧张吗？嗯嗯。只要他一说出地址，我就立马能再次见到我的方敏。事情我都在查，但我很好奇，费总这么喜欢方小姐。你懂什么叫白月光吗？他是我在最黑暗的那段时间里陪着我的那个。白月光，费总，你又偷看我言情小说啊费总好，就你自己来了，不然呢？我看你是和你戒指上的窃听器和耳环里的录音设备一起来的吧？费总可真爱开玩笑，我自己来。小说里的美丽女特工，我是不是该夸你工具准备的很齐全？费总过奖了，方敏的所有武打镜头都是我帮他完成的。我还以为像你们这种人用餐，怎么都得用四米多长的桌子，桌上还摆满了昂贵的水果呢。你是在剧组待太久了吧？生活又不是在演戏，我就不绕圈子了。方敏确切的位置在哪儿？他平生最大的爱好就是去旅行，这上面有五十多个他去。给我开了，你还是别翻了，你总不能一个一个的去找吧？嗯，不过你可得抓点紧了，万一他跟别人私奔了呢？嗯，味道不错。怎么了，小敏？唐宋，嗯，要不我们回去吧？我现在好担心小小啊，小敏，别担心嘛。这样吧，你等我忙完这边的工作，我们就回去，好吗？嗯。哎，对了，我还不知道你现在是做什么工作呢。我还是在做设计，改天带小敏去公司转一转，好不好？嗯。看看吧，奇
契约。等我找到方敏那一刻，就自动取消婚约。嗯，那我找到他有什么意义？你可以凭借自己的人格魅力去征服他，而不是靠着和方正清的政治联姻。你觉得呢？总之呢，如果你不答应，我是不会帮你去找他的。不废话，成交。啊，那既然我们现在是合作伙伴了，你要不要带我参观一下你家，免得日后穿帮？行，走吧。苏小姐，等一下，费总，还有什么事儿吗？苏小姐，我觉得我们有必要再做个仔细的全身检查。费总，你这样做是不合法的哟。丝带窃听设备也不合法。我没带。你松手，费明轩，你干什么？你放开我！你别推我！东西你还是自己拿出来吧，我不方便动手。你不敢？忘了昨天在我家你做了些什么？不是不敢，只是尊重女性而已。既然你要尊重我，那我就先走了。能不能来点新鲜的？平时要不多看点偶像剧。你有病吧？我窃听器很贵的。马英，喝了吧，预防感冒。我现在可以走了吧？慢着，费总，我的身份虽然是假的，但我确实比较暴力。我劝你识相点，我的忍耐是有限的。你爸要见你，我爸早没了。你是说方正清要见我？那那怎么办？你的声音怎么回事？这就是我自己的声音。啊，你要是不喜欢，我也没有办法。啊，对了，费总，我要提醒你，我只是他的替身，并不是你爱情的寄托，好吗？我当然知道你就是苏小小，但我现在有个疑问啊，你能不能给我个答案？你说说看。我们以前是不是就见过呀？你因为撞到了石头，导致暂时视觉障碍，过一段时间就会恢复的。见没见过？重要吗？重要。我找了那个人很久。苏小姐，这是方敏所有亲戚的资料
，谢谢。费总，一天之内让我背这么多资料，妥妥打在我短板上了。不要跟我提困难，我要的是解决方案。方案也不是没有，就要看费总愿不愿意了。你俩好像小说里写的。闭嘴。闭嘴<笑>更像了。二姨，先拼 F， 不能和他提前。姑姑，成喜欢奢侈品，但常买假货。下场，二姨夫，二姨夫，凤凰男，不能提他出身。二舅妈，二舅妈，二舅妈，苏小小，你这是公报私仇啊！你说的，说做就打你。我这是在帮你完成你该做的事情。没办法，谁让咱们现在是一个 team， 我的短板只能你来补了。来，继续，别废话。快快快，二舅妈，一事无成，最喜欢吹嘘儿女。对，下一个，下一个。OK， 王哥，不错。其实你啊，是个很好的伙伴，聪明，控制情绪能力强，有合作精神。这些不用你说，我都知道。只是可惜了，我们啊。不会成为朋友。哎，我就随便夸你两句，你别太过分啊！嗨了，剪子，会穿帮的。看我这丢人的手啊，一看就是。搬家、修马桶、装灯泡的手，这样的手，为什么要？谢谢啊，没事。帮我拿一下水呗。那么晚。霓虹太了，灭住了眼，难舍的我来善于无关。谢谢。不用谢。
。对了，飞总，不过就是去方敏家吃个饭呗。你到底为什么要这么大费周章呢？不会是？对，方正清把方敏介绍给我，就是利用我。所以说，你让我去他们家吃饭也是利用我。难不成我现在还成谍中谍了？靠你了！哎，你等会儿，这个是另外的价钱，我跟你说啊。想得美，你得要有契约精神。真是无奸不商、啊。谢谢夸奖，苏小姐，你是他二十多年以来相处的最久的女人，没有之一。你呀，少看点偶像剧，一开口老爸总完了。费总，我们已经完成了材料检测，发现确实有问题，但是字确实是您签的。目前集团已经陷入信誉危机，恐怕董事会那边会找到证据向您发难。我还能应对，是我疏忽了。我没想到对方会用阴阳合同这么低级的手段。对了，我还查到和方小姐在一起的男人叫做唐宋，也是我们公司的员工。目前有问题的甲醛材料和他也有关，还有就是，他和苏小姐好像也是情侣关系。这么狗血、啊！让我去会会这个神奇的男人。哎呀，小米来了！这是新品爱抚的二姨。小米，二姨，最近好像有点长胖喽。啊，是迷仙投喂的好。二姨好。二姨也漂亮了，谢谢啊。大姨，大舅。二舅，二舅，三舅，姨父姨父。明轩来了啊！小米，爸，保养比较好。这怎么几天不见还改叫爸了？为什么要改啊？啊？不叫爸，叫什么呀？小敏最近闹情绪呢，说是方钻的尺寸不对，听说是爸您给换了一颗。啊。就为了一颗钻石，就不叫爹地了，也不和爹地贴脸了啊！爹地，你放心，你想要什么，爹地都给你啊！哎，那这样，现在就跟我去书房，选一颗你妈妈的钻石啊！走，这下麻烦了。呃，明轩，你先坐啊，坐坐坐。快救救我！就看你演技了。快坐，李轩。跟我过来，小敏。我花钱开公司捧你出道，是为了让你提升咱们公司的影响力。还有，我让你去找费明轩在甲醛案上的证据。只有抓住了他的把柄，才能让他把权力交到我们这边。哎，爹爹，你先不要生气嘛，我正在努力寻找他的证据。我能不生气吗？我，那我一切都会认得清楚来了。我，我，我怎么生了你这么个废物？啊？你还学会躲了你？你就不知道接住他吗？啊？你这辈子多贵呀、啊！刚才没仔细看，你这脸好像有点肿了呢。我我看看。废话，贴那么多美肤贴能不肿吗？爸，明轩，小敏。你不是一直找我要保险柜的钥匙吗？我给你。老公，你喝醉了。我没醉
，慢点慢点，来。嗯嗯，我要洗澡。你别脱啊！你们玩，我到点下班了，我先走了。哎，你你你自己好好休息啊。不准走！你是方敏，还是苏小乔？我是苏小乔。不可能，他告诉过我的，他叫方敏，他不可能骗我的。明天我就不能来了，因为我要出国了。我不在的日子，你要继续好好照顾自己。啊，我给你带了一盒积木，嗯、呃，等你眼睛好了，就每天拼一块。估计等你拼完，我也差不多就回来了。我给你放这儿了啊。知道，你现在可能还不太想开口说话，不过我相信，你一定会好起来的。最清新的华丽，你看黄的大戏，小观众里的自己。你是没有注意，却偏爱。等一下，你叫方敏，对吧？新闻报道了你的名字。是，我叫方敏。当谢帝这么多年，还是第一次有人问我叫什么名字。